everybody, welcome to Dr. Enko channel Channel yang membahas mengenai informasi seputar dunia kesehatan Bersama Dr. Pugu Krishna Sanjoyo, spesialis penyakit dalam dan Dr. Jessica Filberta Untuk topik bahasan kali ini adalah GOAT atau sering dikenal sebagai penyakit asam urat dengan 8 topik bahasan yang akan kami ulas secara rinci satu persatu. Yang pertama, apa itu GOAT? GOAT merupakan penyakit progresif akibat penumpukan kristal asam urat di persendian, ginjal, dan jaringan ikat lain sebagai akibat dari kadar asam urat yang tinggi yang telah berlangsung lama. Tanpa penanganan yang efektif, kondisi ini dapat berkembang menjadi gout kronik, terbentuknya tofus, dan bahkan dapat mengakibatkan gangguan fungsi ginjal berat, serta penurunan kualitas hidup. Berapa banyak orang yang menderita gout? Gout mengenai 1-2% populasi dewasa dan merupakan kasus radang sendi terbanyak pada pria. Diperkirakan, 13,6 per seribu pria dan 6,4 per seribu wanita menderita gout. Kasus gout meningkat sesuai dengan bertambahnya umur, dengan rata-rata 7% pada pria lebih dari 75 tahun dan 3% pada wanita lebih dari 85 tahun. Faktor apa yang dapat menyebabkan gout? Terdapat beberapa faktor seperti genetik, berat badan lebih, obat-obatan seperti diuretik, gangguan fungsi ginjal, dan gaya hidup tidak sehat seperti minum alkohol dan minuman berpemanis. Bagaimana perjalanan penyakit gout? Perjalanan alami gout terdiri dari tiga tahap, yaitu hiperuricemia tanpa gejala klinis, gout akut yang diselingi interval tanpa gejala atau disebut dengan fase interkritikal, dan gout kronis. Hiperurisemia tanpa gejala klinis ditandai dengan kadar rasa murat serum lebih dari 6,8 mg per desiliter. Serangan gout takut paling sering mengenai sendi metatarsofalangial 1 yaitu sekitar 80 sampai 90% kasus yang disebut podagra. Serangan bersifat tiba-tiba, sendi yang terkena terlihat kemerahan, hangat, bengkak dan nyeri. Gout kronis dapat berkembang dalam 5 tahun dari serangan akut pertama pada sekitar 30% pasien yang tidak terobati dengan baik. Tahap ini ditandai dengan bengkak ringan, kerusakan sendi, perubahan bentuk sendi, dan tofus. Apa kriteria diagnosis gout? Terdapat tiga kriteria sesuai American College of Rheumatology atau European League Against Rheumatism tahun 2015, yaitu Kriteria awal, dengan minimal satu episode bengkak serta nyeri pada sendi Kriteria cukup jika ditemukan kristal asam urat pada sendi yang terlibat atau tofus Dan kriteria klasifikasi, yang digunakan jika tidak memenuhi kriteria cukup Dikatakan gold jika jumlah skor lebih dari sama dengan 8 Obat apa yang sering digunakan? Obat penurunan asam urat yang paling sering dikenal adalah aloprinol. Obat lain yang dapat menjadi alternatif adalah febuxostat dan probenesit. Namun, obat-obat tersebut tidak disarankan untuk dimulai pada fase serangan akut. Obat yang dapat dikonsumsi saat gejala akut adalah kokisin, antiinflamasi nonsteroid atau kortikosteroid oral maupun suntik. Obat penurun asam urat dianjurkan dimulai 2 minggu setelah serangan akut reda jika serangan telah terjadi lebih dari sama dengan 2 kali atau pertama kali dengan kadar asam urat serum lebih dari sama dengan 8 atau usia kurang dari 40 tahun. Namun, obat-obat tersebut harus dikonsumsi sesuai anjuran dokter 
karena dokter akan memilihkan obat yang paling sesuai untuk kondisi masing-masing individu. Untuk target pengobatan dalam kadar asam urat adalah kadar asam urat serum kurang dari 6 atau kurang dari 5 pada kasus berat. Terapi hiperuricemia atau kadar asam urat tinggi tanpa gejala atau keluhan dilakukan dengan modifikasi gaya hidup termasuk pola makan. Penggunaan obat penurun asam urat masih kontroversial pada fase ini. Pertanyaan tersering, makanan apa yang harus dihindari, dikurangi, dan dianjurkan? Makanan yang dihindari adalah makanan tinggi purin seperti jeroan, hati, ginjal, sirup jagung, soda, minuman atau makanan berpemanis dengan tinggi fruktosa, konsumsi alkohol berlebih, dan konsumsi alkohol selama serangan gout atau gout yang tidak terkontrol. Makanan dan minuman yang dikurangi adalah daging sapi, domba, babi, makanan laut tinggi purin, jus dari buah yang manis, gula dapur, minuman dan makanan berpemanis, garam dapur, serta minuman beralkohol untuk semua pasien gout. Sedangkan diet yang dianjurkan adalah produk susu yang rendah atau tanpa lemak, serta sayuran. Jangan lupa untuk mengonsumsi air mineral minimal 2 liter per hari atau 8-16 gelas per hari, karena dehidrasi merupakan pemicu potensial terjadinya serangan akut. Olahraga apa yang disarankan? Olahraga dianjurkan rutin 3-5 kali per minggu selama 30-60 menit. Olahraga meliputi latihan kekuatan otot, fleksibilitas otot dan sendi, serta ketahanan jantung. Olahraga bertujuan untuk menjaga berat badan ideal dan menghindari terjadinya gangguan metabolisme. Namun, latihan berlebih dan berisiko trauma sendi wajib dihindari. Dan untuk kesimpulannya adalah, Gout merupakan penyakit progresif akibat penumpukan kristal asam urat di persendian, ginjal, dan jari yang ikat lain sebagai akibat dari kadar asam urat yang tinggi yang telah berlangsung lama. Serangan gout akut terjadi tiba-tiba dan ditandai dengan nyeri hebat, nyeri sentuh atau tekan, bengkak dengan atau tanpa kemerahan yang mencapai puncak dalam 6-12 jam pada satu sendi. Tanpa penanganan yang efektif, Kondisi ini dapat berkembang menjadi gout kronik, terbentuknya tofus, dan bahkan dapat mengakibatkan gangguan fungsi ginjal berat, serta penurunan kualitas hidup. Berikut adalah tiga pertanyaan yang paling sering ditanyakan seputar gout. Yang pertama, seberapa sering serangan akut asam urat bisa berulang? Yang kedua, mengapa minum obat asam urat malah timbul nyeri? Yang ketiga, kapan saya harus melakukan pemeriksaan asam urat ulang setelah memulai pengobatan? Seberapa sering serangan akut asam urat bisa berulang? Serangan akut asam urat kedua dapat dialami dalam 6 bulan hingga 2 tahun setelah serangan pertama. Serangan akut kedua dan seterusnya dapat mengenai lebih dari satu persendian, dapat melibatkan tungkai atas, durasi serangan lebih lama, jarak antar serang lebih pendek, dan lebih berat. Yang kedua, mengapa minum obat asam urat malah timbul nyeri? Serangan gaut takut dapat dipicu salah satunya oleh karena perubahan kadar asam urat mendadak, baik peningkatan maupun penurunan. Peningkatan mendadak dapat dipicu oleh makanan dan minuman tinggi purin. Sedangkan penurunan mendadak dapat terjadi pada awal terapi obat penurun asam urat. Untuk mencegah terjadinya serangan akut, dapat diberikan obat pencegahan seperti koagisin selama 6 bulan sejak memulai terapi penurun kadar asam urat. Yang terakhir, kapan saya harus melakukan pemeriksaan asam urat ulang setelah memulai pengobatan? Pemeriksaan kadar asam urat serum disarankan setelah 4 minggu pengobatan. Bila target kadar asam urat belum tercapai, maka dosis obat akan ditingkatkan bertahap hingga target tercapai 
atau telah mencapai dosis maksimal. Dan untuk current issue pada topik GOAT mengangkat tema tentang Perbandingan efektivitas terapi alopurinol dan febuxostat pada penanganan GOAT yang diambil dari jurnal The New England Journal of Medicine tahun 2022. Dari hasil penelitian pada akhir minggu ke-48 menunjukkan bahwa terdapat 81,1% partisipan dengan alopurinol dan 78,4% partisipan dengan febuxostat mencapai target serum asam urat di bawah 6. Dan kejadian serangan akut didapatkan pada 31,9% partisipan dengan alopurinol dan 45,3% partisipan dengan febuxostat. Dengan hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alopurinol dan febuxostat memiliki efektivitas yang hampir sama dalam pengobatan GOAT. Demikian adalah pembahasan pada episode kali ini. Bagi Sobat Healthy yang memiliki pertanyaan seputar topik ini, atau yang memiliki saran untuk topik video selanjutnya, Sobat Healthy dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini agar dapat bermanfaat bagi banyak orang dan untuk membantu perkembangan channel ini untuk kedepannya. Akhir kata, Terima kasih atas partisipasinya, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam sehat untuk kita semua.